ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് എന്തായാലും ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന മാർക്കിൽ പെട്ട ഒരു മാർക്കാണ് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക്കാബുലറിയുടെ ഏരിയ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വക്കാബുലറിയുടെ മാർക്ക് ഉള്ള മാർക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്കിൽ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്സുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫലമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറോ നൂറ്റി അൻപതോ ഒക്കെ ഇഡിയംസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്സുകൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫലമൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ലഭ്യമാകാൻ പ്ലാറ്റോ അക്കാദമി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വൈസിൽ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സൈക്കോളജി ജോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ മലയാളം എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് തിങ് അല്ലേ സെഡ് എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് തിങ് അല്ലെ യഥാർത്ഥ കാര്യം പറയുക അല്ലെ യഥാർത്ഥ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൽ ഡിസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഷി സെഡ് ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഹർ റിലേറ്റീവ്സ് ഷി സെഡ് ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഹർ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെ അവള് അവളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഹിറ്റ് ദ നൈൽ ആൻഡ് ഓൺ ഓൺ ദി ഹെഡ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ദെൻ അടുത്ത് നോക്കുക ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വർത്ത്ലെസ് എ വർത്ത്ലെസ് മെമ്പർ ഓഫ് റെസ്പെക്ടബിൾ ഫാമിലി അല്ലെ ഒരു ഉന്നത ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗീകാരവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആട്ടിൻ തോലിട്ട് ചെന്ന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ നോക്കൂ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഹി സെയ്സ് ഹി സെയ്സ് ഹി ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി അല്ലെ അയാൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാനാണ് എന്റെ ഫാമിലിയിലെ എന്ത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഒരു അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹി സെയ്സ് ഹി ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ രാജു ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി രാജു ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഹി ഈസ് കറന്റ്ലി സെർവിംഗ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ജയിൽ For stealing a car. Right? Raju is the black sheep of the family. He is currently serving 10 years in jail for stealing a car. Right? Raju is the black sheep of the family. He is currently serving 10 years in jail for stealing a car. Raju is the black sheep of the family. He is currently serving 10 years in jail for stealing a car. That's why he is not a black sheep of the family. That's why we have this black sheep of the family. Maximum is the black sheep of the family. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ചിലതിനെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സാമ്പിളല്ല ഈ വേറെ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പീസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ വെർത്ത്ലെസ് മെമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി എന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഏതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് പി എസ് സി കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിനെ അടുത്ത് നോക്കൂ ടു പിക്കൾ ഹോൾ ടു പിക്കൾ ഹോൾ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംഭവം
അവൾ അതായത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വല്ലപ്പോഴുമാണ് കാണാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ അമ്മക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വെരി റയർലി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക വൺ ഓൺലി വൺസ് ഇന്നെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്നുള്ളത് വൺസ് ഇന്നെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്നുള്ളത് അത് നോക്കുക ദൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവോയ്ഡിംഗ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവോയ്ഡിംഗ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താണോ മെയിൻ ടോപ്പിക് അതിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡോട്ട് ബീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് കം സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ഡോട്ട് ബീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് കം സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ്സ് അല്ലെ പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അല്ലെ ഡോട്ട് ബീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് കം സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ എന്ന് പറയാം ആ രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെ അടുത്ത് നോക്കൂ റൈനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് അല്ലെ റൈനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി റെയിൻ അല്ലെ ശക്തമായ മഴ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് ടു ഡ്രൈവ് ടു ഡ്രൈവ് ദ കാർ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് അല്ലെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് ടു ഡ്രൈവ് ദ കാർ ടു ഡ്രൈവ് ദ കാർ Now, it is raining cats and dogs. Now, this is the most important thing. Now, if you drive a car, you can drive a car. You can drive a car. That's the most important thing. Now, let's look at the pros and cons. For and against. That's the most important thing. For and against. That's the most important thing. For and against. For and against. For and against. Pros and cons. For and against. For and against. അനുകൂലിച്ച് അഗെൻസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതികൂലിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ് ആണ് കോൺസ് പറഞ്ഞാൽ അഗെൻസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് എ ബിഗ് ബഗ് അല്ലെ എ ബിഗ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എ ബിഗ് ബഗ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഷോ വൈറ്റ് ഫീതർ അല്ലെ ഷോ വൈറ്റ് ഫീതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോയിങ് കൊവാഡൈസ് അല്ലെ ഫിയർ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഭീരു അല്ലെ ഭീരുത്വം കാണിക്കുക അല്ലെ പേടി കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷോ വൈറ്റ് ഫീതർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോൺ ഷോ ദ വൈറ്റ് ഫീതർ ടു ദ എനിമി അല്ലെ ഡോൺ ഷോ ദ വൈറ്റ് ഫീതർ ടു ദ എനിമി അല്ലെ പിന്നെ ശത്രുക്കളോട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവിടെ ഭീരുത്വം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് A blessing in disguise. A blessing in disguise is something positive that is not recognized until later. If we are going to be a positive thing, we are not going to be a positive thing. If we are going to be a positive thing, we are not going to be a positive thing. We are not going to be a positive thing. That is not going to be a blessing in disguise. ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് അറിയില്ല അത് നമുക്ക് എന്താണ് അനുകൂലമാണ് നമുക്കുള്ള നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എ ബ്ലസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ എന്താണ് കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി അല്ലെ കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി എന്ന ആൻ അൺബിലീവബിൾ സ്റ്റോറി ആൻ അൺബിലീവബിൾ സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ടോൾഡ് അസ് അല്ലെ ഹി ടോൾഡ് അസ് some quotes and bull story about his bus breaking down he told us avan njangalodu paranju some quotes and bull story ele chila unbelievable story vishwasikkan pattatha kada about indine kurichi his bus breaking down avante bus break down breaking down aadine kurichi pinne endu paranju ore avishwasaniyamayittulla ore kadavan paranju aa reethilana edu ubeyika idu ubeyika pinne endane ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് അല്ലെ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് പറഞ്ഞാൽ വെരി മച്ച് ഇൻ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ജോയ് എന്നുള്ള അർത്ഥം രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് വെരി മച്ച് ഇൻ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ജോയ് ആ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് അബൌട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഗേൾ
അവൻ അവളുമായി വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജു ആൻഡ് സീതൾ ആർ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത്സ് രാജു ആൻഡ് സീതൾ ആർ ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവർ രാജും പിന്നെ സീതളും പരസ്പരം വളരെ അധികം സ്നേഹത്തിലാണ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസം അവർ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നു ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം വെരി മച്ച് ലവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹെഡ് ഓവർ ഹീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത് നോക്കാം കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ അല്ലെ കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള മീനുകളാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഡോൺ സ്കോറൽ വിത്ത് ഹെർ ഷീ ഇസ് യുവർ ഓൺ കിറ്റ് ആൻഡ് കിൽ ഡോൺ ഡോൺ കോറൽ ഡോൺ കോറൽ വിച്ച് ഡോൺ കോറൽ വിച്ച് ഹർ ഷീ ഇസ് യുവർ ഓൺ കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ അല്ലെ അവളുമായി പിന്നെ തർക്കമുണ്ടാക്കരുത് അവൾ നിന്റെ സ്വന്തക്കാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കിറ്റ്സ് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ എൻ എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് അല്ലേ രണ്ടും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിന്നെ യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് അല്ലേ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ കാർ ഷീ ബോട്ട് വാസ് എ വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് അല്ലേ ദ കാർ ഷീ ബോട്ട് വാസ് എ വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് അല്ലേ അവൾ വാങ്ങിയ കാർ വളരെയധികം വില കൂടിയ കാറാണ് ഈ രീതിയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റ് എലഫൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം വെറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് വെറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് നോട്ട് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് അല്ലേ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ വെറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കൂ എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് എ ഫൂളിഷ് അറ്റംസ് അല്ലേ എ വൈൽഡ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബദ്ധ ജടകമായിട്ടുള്ള ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഫീൽസ് വാട്ട് മിസ്റ്റർ രാം സിംഗ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് അല്ലേ അയാൾക്ക് അവന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മിസ്റ്റർ രമേശ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അബദ്ധ ജടകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അവനക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഹി ഫീൽസ് വാട്ട് മിസ്റ്റർ രമേഷ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചേസ് ദൻ അടുത്ത് നോക്കൂ അതെന്താണ് ലെറ്റ് ദ ക്യാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് റിവീൽ സീക്രട്സ് അല്ലെ പിന്നെ ഇത് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ലെറ്റ് ദ ക്യാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് മൈ മാനേജർ ഡിഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ദ ക്യാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് about the deal until all relevant contracts were signed le my manager did not let the cat out of the bag about the deal until all relevant contracts were signed le ella contract um sign cheyidin shesham mathrame പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സീക്രട്സ് ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുള്ളൂ എൻ്റെ മാനേജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സാങ് സോങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എ പേഴ്സൺസ് എ പേഴ്സൺസ് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്താ പറയാ അവിടെ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ എന്നാണ് അതവിടെ കൂടിയതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ പേഴ്സൺ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസാന പിന്നെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ സാങ് സോങ് എന്ന് പറയുക ദൻ കിക്ക് കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഡൈ ഓർ അഡ്മിറ്റ് ഫെയിലിയർ അല്ലെ പരാജയം സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരിക്കുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഷീ ഡിസൈഡ് ടു ഡൊണേറ്റ് my organs when i kick the bucket alle avalu theermanichittunde she des- she has decided avalu theermanichittunde to donate donate cheyan my organs ende avayangal when i kick the bucket yani marikkum
tooth and nail tooth and nail varanana with all power alle ella shakti ubeyichi ella shakti ubeyan ende ella power ubeyichi nan fight edu nokku parayan pallam nammal she fought tooth and nail to keep her job alle she fought avlu fight cheyidu fought cheyidu tooth and nail avlu ella power ubeyichi to keep ഹെർ ജോബ് അവളുടെ പിന്നെ ജോലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവളുടെ എല്ലാ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പാരിഷ് പാരിഷ് പമ്പ് പാരിഷ് പമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പാരിഷ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ദൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രേപ്പൻ അല്ലെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഓൺ ഗ്രേപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് റൂമേഴ്സ് അല്ലെ പിന്നെ റൂമേഴ്സ് പരത്തുക അല്ലെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്ന് പറയുക ദൻ പിന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് ഫോർ എ സോങ് അല്ലെ എന്താണ് സെൽഫ് ഫോർ എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രൈസ് എന്താണ് അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രൈസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെൽഫ് ഫോർ എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വീട് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കാർ വാങ്ങി ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് ഫോർ എ സോങ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ടു സ്റ്റീൽ സംവൺസ് തണ്ടർ അല്ലെ ടു സ്റ്റീൽ സംവൺസ് തണ്ടർ എന്ന ടു ക്ലൈം സംവൺസ് അച്ചീവ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ക്ലൈം ചെയ്യുന്നതിന് വാദിക്കുന്നതിന് അത് എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ടു സ്റ്റീൽ സംവൺസ് തണ്ടർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ഹോൾഡ് യുവർ ഹോഴ്സസ് അല്ലെ ഹോൾഡ് യുവർ ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പേഷ്യന്റ് ഒരാള് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹോൾഡ് യുവർ ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കത്തിന്റെ കാരണത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയാ അതുപോലെ പിന്നെന്താണ് ആ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഫെലോഡിസോ അല്ലെ ഫെലോഡിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് അല്ലെ ഫെലോഡിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് അല്ലെ പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫെലോഡിസോ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ വായിച്ചത് മനസ്സിലാവില്ല മിനിമം ഒരു അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്